Und ich glaube, er will sich aus dem, aus der Perspektive natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und möchte das geilste Kampferlebnis haben, was es gibt. Master Mods ist nicht nur dazu um Kämpfen da. Wir, wir dürfen nicht vergessen, zu Master Mods gehören eigentlich drei Sachen. Einmal der Kampf an sich, das SCM, dann die Umschaltung zwischen, Mas zwischen dem SCM-Fluggeschwindigkeitsmodus mit Schilde an und so ein Kram und dann noch die Geschichte mit, ähm, das wir noch gar nicht gesehen haben, ähm, dieses, dieses Quantum Jumping, das gehört da auch zu. Das ist eine dritte Fortbewegungsmaßnahme, äh, dass du ähm, geradeaus äh, eine sehr, sehr schnelle Reise machen kannst, äh, aber nur über eine bestimmte Entfernung. Das ist alles Master Mode eigentlich, ursprünglich gewesen. Jetzt momentan geht es aber eher um das Kämpfen hier. Ähm, ja, nee, du schaltest einfach nur zwischen verschiedenen Modi hin und her. Und es hat Implikationen für, was passiert mit dir, mit deinem Schiff und so weiter und so fort. Also, das interessiert mich sehr, ich habe es noch nicht gesehen. Los geht's. Welcome back, everyone, to another video. Today, I'd like to have a very serious discussion about the current state of Star Citizen's Master Modes and quite frankly, give my opinion, but also show facts, evidence, and give testimony and results to what we actually have going on with master modes and perhaps some solutions to the questions and problems that the new modes bring up. Star Citizen's at a critical point in its development and in its health. And I think strongly that we deserve to understand everything going on with master modes and we need to have our input very clearly put out and that you as the general public and as a backer deserve to understand what we are losing with the live model and what we are gaining with master modes and what we have been told we're gaining with master modes and what we're actually getting. I want to build a universe. I want to build a game I always wanted to build, but I didn't have the tools to do until now. One that you can fly off a carrier fighting a heroic war on the front lines. Okay, das war was in dem, in dem ersten ein Dings, ein Eindruck. Ja, schön, okay. Not just AI. Okay, verstanden. And I want to actively push the boundaries of what you can do in a game. The reason I chose this clip is to remind everybody that PvP is going to be part of Star Citizen's gameplay, whether you like it or not, right? And that is not a bad thing. Player versus player encounters in Star Citizen are some of the best, most engaging, adrenaline pumping encounters you could possibly imagine. Okay, ist ja auch gut. Better than any AI system macht auch Spaß. and surely better Vielleicht. than any mission set that you can get. Für ihn auf jeden Fall, Playing weil er ist nicht schlecht. Players is the best of Star Citizen. Ob er der, ob er der beste Gamer ist, weiß ich nicht, aber er ist nicht schlecht. To actually achieve that, we need to have a deeply engaging and deeply skill-based gameplay that actually facilitates that experience. What we have in the live model is not sufficient for the long-term health of Star Citizen. That I agree with. However, there are things about the live model that it does better than master modes. Also man muss jetzt hier, man muss jetzt hier ceiling. ganz klar sagen, ich muss mal stoppen. Also er gibt, er sagt, das, was wir hier haben, ist nicht gesund für das, was wir für die lange Zukunft aber er ist sich auch darüber, er ist sich darüber, er meint, dass das, was wir haben, teilweise besser ist, als das, was wir im Master Mods kriegen. Teile davon. ...is higher for the live version than Master Modes. We were told that Master Modes was the great balancer. That Master Modes would allow ships to fill themselves into roles. But what we ended up getting was we ended up getting a lot of ships being pigeonholed into specific categories and allowing skill to be the least amount of the calculation. In the live model, I can take something like an Aurora with two Bulldogs and sufficiently shoot down and kill ships that are in categories above mine, say Gladiuses or Hornets. In Master Modes, it doesn't really matter how good you are, the skill check is not there. This is due to two reasons. One, the flight component to our dogfighting game has been removed. Our speeds have been lowered so low 
that the flexibility and engageability of fighters has been removed so that only ships within certain classes and roles are able to engage ships in other classes. Okay, also da würde ich sagen, also er bemängelt hier, dass man mit einer Aurora, also als Beispiel, dass man mit einer Aurora und einem gewissen Skill im aktuellen Modell sich durchaus gegen andere Schiffe durchsetzen kann. Jetzt mit Master Mods ist alles so langsam geworden, dass du nur noch in der Lage bist, bestimmte Klassen mit bestimmten Klassen zu bekämpfen, die unter dir sind oder in deiner Klasse sind, dass du mit einer Aurora keine Gladius mehr weghauen kannst, wenn dein Skill nur hoch genug ist. Hm. Also, okay... Ich habe immer ein Problem damit, die Sachen mit der Realität zu betrachten. Ne? Ich habe immer die Sachen, wenn man in der Realität mal guckt, im echten Spiel, ähm, dann hast du so einen Red Baron Typen, der unter seinen anderen Red Barons halt der Beste ist, weil er einfach geil fliegen kann. Aber ich denke trotzdem nicht, wenn der an einem an einem an einer Batterie Flakgeschütze vorbeifliegt, Hammerhead, an einer Batterie Flakgeschütze vorbeifliegt, dass er da eine Chance hätte mit seiner Red Baron. Wisst ihr, was ich meine? Dass du, wenn du, wenn du einen Fighter Jet, einem Fighter Jet begegnest, hm, also ich finde das gar nicht schlecht, dass es Rollen gibt, weil ich auch immer gesagt habe, guck dir das Schiff an, guck dir das Schiff an, was steht dran, so soll das Schiff sein. Kauft das Schiff nicht nach dem, was jetzt ist oder nach dem, was. Sondern kauft ihr das Schiff nach dem, was an der Rolle dran steht. Und wenn da dran steht, das ist ein Starter, dann ist das ein Starter. Du willst ja auch Progress haben. Ich, ich weiß nicht, ob man das möchte. Ob man dann, hey, 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 ich hab dich in deiner. Äh, ich hab deine Eclipse mit einer Aurora. Selbst das würde vielleicht wahrscheinlich sogar noch gehen. Äh, ich hab deine. Äh, m -m -m, ich hab dich in deiner Saber abgeknallt mit meiner Aurora. Ja, weiß nicht, ob das so witzig ist, ob das so richtig ist. For example, if our speeds are set to 200 meters per second compared to the live version where speeds were set to 1200 or more, we have lost our ability to push pull. We have lost our ability to lead turn. We've lost the ability to what's called hook around our opponents. And we've also lost our ability to manage multiple engagements at the same time. So, wenn euch das alles hier Spanisch vorkommt, keine Sorge. Das meiste davon verstehe ich auch nicht. Und hier sieht man natürlich, hier, se hier sehe ich sofort, hier sehe ich sofort die Differenz zwischen dem, was er, was er be offensichtlich bemängelt. Er ist es rot angeschrieben. Wir haben folgende Fähigkeiten verloren. Wir können Push, Pull, Lead, Turn, kann ich kann Hook, Maneuver, Engage, Militi, Gang. Ich habe keine Ahnung. Ja. Da, was er hier schreibt, holt die meisten Leute nicht ab. Die meisten sind einfache Zocker. Das ist ja High-End, High-Ceiling, ne? So that ships in smaller or weaker categories are still able to compete against ships in higher categories based on your pilot skill. In Master Modes, this has been removed for our benefit. This is something that I believe and a lot of the people in the PvP community believe as well is wrong. I understand that the claim that Master Modes brings fights together is also wrong. Master Modes in fact has fights happening at longer ranges most of the time due to two reasons. One, weapon velocity at such obscenely high levels allows for no reason to get any closer because the lead angle between your fall of shot and your target is so thin that you can engage at 2,000 meters. Secondly, because of the lack of top speeds, you're not able to string out or elongate the fights as much as you used to be able to, which in some regards may be better and beneficial to some, but the results in excessive jousting, which it just ends up having fights continuously going back and forth like a seesaw motion, because you don't have enough top speed to actually disengage the fight. So the claim that Master Modes brings fights closer together is just simply not true. Das verstehe ich nicht. Wir haben doch jetzt das Problem mit dem Jousting. Und das war so, was ich, wie ich das erlebt habe, sind wir näher zusammen. Wieso, wieso sagt er jetzt, das stimmt nicht? 
Wieso sagt er jetzt, dass wir weiter weg sind voneinander? Das ist doch, das stimmt doch nicht, oder? Oder habe ich was verpasst? Is wrong. I understand ich that the claim that Master Modes brings fights together is also wrong. Master Modes, in fact, has fights happening at longer ranges. Größere Entfernung statt ist doch stimmt doch nicht. Also zumindest nicht bei den kleinen Jägern, oder? Due to two reasons. One, weapon velocity at such obscenely high levels allows for no reason to get any closer because the lead angle between your fall of shot and your target is so thin. Ja, aber du triffst ja nichts mehr auf 2000. Deswegen ist die Streuung ja da. Ne, also du kannst natürlich. Du. Also, du. Die, er sagt jetzt die Weapon Velocity, also die Waffengeschwindigkeit. Du kannst den treffen, aber die, da ist ja eine Streuung drin. That you can engage at 2000 meters. Secondly, because of the lack of top speeds, you're not able to string out or elongate the fights as much as you used to be able to. Yeah, jousting is not in some regards may be better and beneficial yeah, to some. Jousting. But the results in excessive jousting, which it just ends up having fights continuously going back and forth like a seesaw motion, because we don't have enough top speed to actually disengage the fight. So the claim that master modes brings fights closer to Ja, das verstehe ich nicht. Das macht mir das, das verstehe ich überhaupt nicht. Also das, was ich gesehen und selbst erlebt habe, ist, du bist doch viel näher zusammen. Wieso sagt er jetzt, das ist, das ist weiter weg? Also das habe ich jetzt, das habe ich noch nie, noch, noch nicht selbst erlebt. Weil man easy abhauen kann. Gather is just simply not true. The experience that most of the player versus player pilots that I play with on a daily basis, including others from other communities, are finding the same result, that longer distances with saturation zones and excessive jousting are the result of low turn rates and low speeds. We don't have the flexibility or the zone space to actually make maneuvers or do any kind of aerial combat. Instead, we're playing a small game of chicken where we're trying to get a position to some degree where we can outnumber the opponent, put an excessive amount of damage with almost hit scan weapons on them, and then move to the next target. I, I released a video not too long ago about a Vanguard engagement in Atmosphere. And as it clearly showed, the flight component to that engagement was almost non-existent. At no point was I flying around at any kind of meaningful speed. I was crawling around at 50 to 100 meters per second and just turreting in space. Okay, wenn für ihn natürlich die Entfernung über einem Kilometer weit ist, okay, kann passieren, passiert mir auch. Ich weiß nicht, wie das, was das bedeutet, wenn man so nah dran klebt. Vielleicht meint er, dass man nicht mehr 100 Meter um den Gegner drumherum äh, circlen kann, wenn man die Reaktion von einer Katze hat. Hm and pulling my nose onto the targets and shooting. I don't know about you guys, but when I sign up to fly a fighter, I want to feel like I'm flying a fighter. If I want to have a capital experience, I'll step on board a capital ship. But why am I getting a capital experience in a heavy fighter? Why am I speed so low? Is it to reduce jousting, which is not true? Jousting is actually more prevalent in Master Modes than it is in live. That weiß ich nicht. Jousting is more. Da, aber doch nicht. Aber Jousting, so wie ich das kennengelernt habe, ist, er schießt auf dich, fliegt vorbei, ist 15 Kilometer weg, kommt mit vollgeladenen Schilden zurück, schießt wieder auf dich, ist vorbei. Das ist für mich Jousting. Ein Kilometer entfernt zu sein voneinander ist für mich nicht Jousting. Also, das finde ich jetzt überhaupt nicht. Das Jousting ist für mich, da ist ein. So, das ist für mich dieses High-Speed-Jousting, dass du so weit weg bist, dass du gar nicht, dass einer wieder zurückkommt. And jousting obviously comes from a lack of one or two things. Knowledge of the space and skill in application of movement. So we can either make a choice to tell people to learn how to fly so they can better get into, into proper positions. Yeah, genau, der Fatih hat auch immer alle, the game down immer alle Bock. The skill ceiling so low that there is no need to fly at all. Aber der wird doch trotzdem alle weg. 
beschwert er sich jetzt darüber, dass, dass der Space Bob Dad ihn weghaut? Ich denke nicht, dass der Space Bob Dad ihn weghaut im äh, normalen ähm, Aufeinandertreffen. Ja? Möchte, möchte er jetzt, möchte er, das verstehe ich nicht so ganz. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er trotzdem noch mehr Knowledge hat über das ganze Flugsystem. Dass er mehr Knowledge hat und den Space Date weghaut, der abends mal äh, da rumfliegt. Ähm, wenn er den trifft. Oder. Since. I don't know about you guys. But that doesn't seem like the kind of exciting experience I was promised since I started backing this project. And I believe, I truly believe, that the majority of players in this game will get bored of master modes very quickly. I can say for myself oh, sure. and a lot of the other PvP community that playing master modes is a boring, devoid experience of, a, of skill expression and flight control compared to the old model that we had. We are sacrificing the depth and engagement of the experience that we had for a casual arcade 90s style shooter devoid of pilot skill and replaced with a DPS calculated weapon and ship choice RNG mechanic very similar to EVE Online. Okay, die Gedanken kann ich nachvollziehen, ähm, wenn er das hat. Ich, ich, ich bin leider im PvP natürlich nicht so drin wie andere. Ähm, wenn man gerne das auch also als voll kompetitives Ding sieht, oder sagen wir mal, vielleicht ist es, vielleicht ist es auch zu viel arkadig. Wenn es um, wenn's um äh, das geht, dass man sagt, wie viel Schaden macht die Waffe, wie viel, Schild, wie viel hält das Schild aus, wie viel und so weiter, wie viel Realismus muss drin sein, wie viel Unrealismus muss drin sein. Möglicherweise, ich kann ihn hier ein bisschen verstehen, wenn es dann zu sehr in die andere Richtung geht, weil CRG vorher einen anderen Weg hatte. Also weil wir vorher hatten, es gehen bestimmte Dinge. Wir hatten dieses IFCS äh, und so weiter, der Tricording, was ich ganz furchtbar finde, diese Tricks, die da, dieses schnelle Wegkommen und so. Ähm, die Kämpfe waren, die Kämpfe teilten sich eigentlich immer auf in zwei Lager, die, die sich damit sehr beschäftigen und die, die nicht. Also da, da gab es ja wirklich gar keinen Unterschied. Und dann war natürlich, ich, kann's, ich, kann's, ich kann seine Gedanken nachvollziehen. Vielleicht ist es zu viel, was da jetzt geändert wird. Auf der anderen Seite kann ich aber auch verstehen, dass die Leute gerne, dass der Normalsterbliche, der sich nicht nur damit, der auch gerne Waren fliegen möchte, der das Spiel an sich, der auch gegen die KI bestehen möchte, der eine gute, eine gute Zeit haben möchte, der Eye Candy haben möchte, das soll auch geil aussehen, Spiele sollen geil aussehen, der das vielleicht nicht bis auf die Spitze treiben möchte, immer alles. Dass man ein Skill Ceiling einbaut, also auf eine gewisse Höhe, dass sie die Skills, dass du das auf easy to learn, hard to master, bin ich dennoch überzeugt, natürlich, wenn das für ihn langweilig ist, aber er ist dann trotzdem noch einer der Besten. Und dann gibt es halt oben nicht mehr äh, ein skill Ceiling, wo, wo, also sagen wir mal oben, du bist bei den 10% und da äh, ähm, tummeln sich jetzt alle nicht mehr über, über eine Range von 0 bis 1000, sondern die tummeln sich jetzt in der Range von 0 bis 200, um zu gucken, wer ist der Beste. Ja, da ist dann nicht mehr so, da ist nicht mehr so weit bis zur Decke, bis zur absoluten Decke. Hm, aber die anderen 90 unten runter, die wollen vielleicht auch eine geile Zeit haben. Es äh, ist, ist schwierig. Ich möchte auch nicht in Yogis Haut stecken. Yogi, Liebe. If that is the choice that you want for the future of Star Citizen, then by all means, rep Master Modes as hard and as fast as you can. But if you feel like me and you want to understand that we're losing the most important skill-based design choice of all time in Star Citizen, and that is the flight component of a flight-based space game, then please listen to the suggestions I have and please understand that it comes from a place of love and hope that Star good. Citizen can be the best game it can be. I am not asking for DCS in space, and I am not asking for a game that is only accessible by the most advanced controls. The truth is the live model is accessible by all controls. Double sticks are a popular one, stick and hotas is a popular one, Mouse and keyboard is still popular and still played at the highest levels. 
The result of the live model is that most people could not access the higher levels of gameplay because it was too difficult. And that is a result of two things. One, poor education tutorial management from CIG, which is acceptable considering it's a game in development. And two, the lack of willingness and desire from the community to understand. Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß. Du kannst doch nicht Lack of Willingness to Learn, du kannst doch nicht den Spielern vorwerfen, Lack of Willingness to Learn in einem MMO, was so groß ist und so viele verschiedene Leute abholt. Boah, das finde ich aber nicht gut. Stand the game at a deep level. I have made literal career out of teaching people how to play Star Citizen. Weiß er denn, kennt er denn die Mining-Funktionen aus? Hat er denn den Leck, hat er nicht auch Leck in Willingness to Learn Mining? Also das finde ich auch nicht, das muss man auch sagen. Also ich meine, er könnte mehr Geld verdienen, wenn er wüsste, wie Mining richtig funktioniert. Wenn er die Tools alle kennen würde. Und wenn er beim Mining auch, ja, ne, also da wäre ich, da bin ich ein bisschen traurig jetzt gerade, der, der sich damit nicht so sehr beschäftigt. Da ist ja auch der Leck of Willingness to Learn Mining. And almost every single person that has come through this Discord and received training and started to understand the game at a deep level has had a significantly better time at playing Star Citizen and the experience itself because now they understand how to play the game better. I realize that not everyone is going to go rolling around looking at YouTube videos, but I feel like it's my responsibility to shake people's head a little bit and tell them very clearly that what we are losing is not worth it we are losing too much with master modes and there are ways that we can get around this there are ways to keep this skill ceiling high enough that people feel engaged and excited to play the game for the long duration of star citizens experience if we let master modes bring the game down to eve 2.0 we risk getting people's excitement flatlined after a few months or a year playing the game. Because at some point you're gonna want the deep experience. At some point you're gonna want to spend hours and hours mastering a ship that you love because Star Citizen is the game that you play every day. It used to be like that with the live model. And I realized that some people thought the skill thing was too high. So let's make a compromise. Let's find a speed that works for both the high skill ceiling and deep engaging player base and also the general public so that they can get their casual experience and get some results out the gate and not feel like they're being put in a hot frying pan with nowhere to go and no tutorial and no training. Yeah. Okay, sehe ich ein und jetzt hier der Chat nochmal. Meine Exploration ist eine völlig andere Baustelle. Aber es ist die gleiche Argumentationskette. Wenn jetzt der Miner hier sagen würde, ich finde kacke, wie sich Mining entwickelt und die Leute haben Lack of Interest in Learning Mining. Das meine ich damit, Sid. Das ist ein, ein Problem, ist, dass es, dann würde ich sagen, genau was er gerade gesagt hat, Problem 1 ist, es gibt keine Tutorials, wie ich Mining mache. Okay, das ist ein Games in Development. Das ist das, was er gesagt hat vorhin. Ne? Äh, Mining machen. Und dann, zweiter Punkt ist, die Leute haben kein Interesse daran, äh, Willingness Mining zu lernen. Kannst du den Leuten auch nicht vorwerfen. Ja? Kannst auch nicht sagen, hier, die wollen kein PvP lernen. Der normale Autofahrer geht auch nicht auf den Nürburgring, um zu lernen, wie man Rennfahrer wird in seinem Opel Kadett. Das meine ich, verstehst du? Da ist so diese, das ist ein bisschen, finde ich, ein bisschen sehr, sehr viel Chutzpe zu sagen, okay, es geht hier um Kampf. Ja, es geht auch um Kampf, aber es geht auch um so viel mehr. Ich finde es so ein bisschen so mh, kurzsichtig. Es, ist, es fühlt sich an, als wenn es für ihn alles das Citizen ist, dass die Laserwaffen glühen. Ne? Und dann müsste man das halt auf verschiedene Sachen. Also für mich ist das jetzt mehr als nur Ballerei. I realize that the new player experience can be difficult and scary, but it is our responsibility as a community to pull together and help educate each other. So, ich hoffe, Michael Moss hat mich gemeint. Let's look at solutions to the problems that we have in Master Modes. Aber es geht ja nur um Master, es geht ja nur um Kampf jetzt gerade. Okay, es geht nur um Kampf. Dafür ist er da. Skill ceiling remain deep and engaging, but also gave a chance for people new to the game to still experience a wonderful 
Star Citizen that they signed up for. A wonderful Star Citizen, nochmal, mein lieber Avenger One, a wonderful Star Citizen ist nicht nur ballern, wenn es richtig gut läuft. Es ist nicht nur ballern. There's, there's one thing that we were told. There is a problem with the live model. Why are multi-crew ships just simply not doing very well? This is due to two things. One, large vessels are big and easy to hit. In live, we had pinpoint accurate weapon systems. Warte mal, ich muss noch mal. Ich war zu, ich war zu schnell. Ich, hab, ich war gerade mit dem Gedanken woanders. Ich muss noch mal zurück. Not doing very well. This is due to oh. two things. One, large vessels are big and easy to hit. Richtig. In live, we had pinpoint accurate weapon systems. Ja. Which means I could stay in a small fighter and just stay outside of the distance from him ja. because weapon velocities were the same on the big ship as they were on the small fighter. Which means I could constantly stay out of range and he would never be able to hit me. Ja, richtig gut. That problem is fixed with Master Mode's cone fire. Sehr gut. So there is no reason to reduce the speeds of hammerheads and other ships like that or fighters when the problem is already solved with saturation with putting so many bullets down range that something is going to hit you there are two ways to solve the problem of multi crew ships one fix the ramming problem when a small fighter rams a big hammerhead the hammerhead should take almost no damage that's number one number two shield systems need to be updated if i have a shield system on a hammerhead Make it simple, guys. Don't overcomplicate it. If I recharge 2,000 hit points per second and Gladius is only due 1,000 hit points per second, then I need a minimum of three or four Gladiuses before I can even start to take the shields down on a big vessel. Hmm. Problem solved, right? Third problem to be fixed, weapon velocities and saturation. We had a system back in the old model called Fixed Assist which means that the bullets would be nudged to the proper solution, but the solution that was going on is not a predictive algorithm. The human brain can predict movement patterns. The system that Star Citizen's gunnery system used was not a predictive algorithm. It was just simply going based off the information that was being received at the time, which means if a ship went into a very tight corkscrew, the system wouldn't pick up on the pattern that was being drawn It would just simply aim at the perfect solution and the ship would eventually be in a different spot than what the games thought that the, the shot place would take place okay thus we have the problem with the infinite corkscrew and we had ships okay. staying outside of weapon range while still being able to hit because the large pro like okay. the large problem of it, um, of something like good. a hammerhead could be easily applied damage from from long range and thus we had the light fighter meta where light fighter groups would go around killing all the multi crew ships because the multi crew ships would never be able to apply damage to the small ships that can be fixed kann ich wenig zu sagen like master modes. and by increasing the velocity of turret systems oder gibt jetzt like natürlich Vanguard, hinweise wenn man ändern and decreasing könnte decreasing the velocity and distance range of the fighters that are firing them If you set the weapon distance on gladiuses and light fighters to a thousand meters and you get the velocities of hammerhead guns to be a little bit faster, that means that the hammerhead can engage the light fighters at a thousand meters and the fighters have to engage the hammerhead at a distance where its weapons can be effective against the gladiuses or other light fighters. Ich so the problem with multi crew ships <laughs> being infinitely kited would be a thing of the past. That does not mean we have to switch to master modes. That problem is easily solved with cone fire saturation and the removal of fixed assist, which I've been suggesting to CIG for a long hmm. time now. My other suggestion is that we bring space combat or standard control mode speeds to 500. Weapon velocity is at 1400, SCM speeds at 500, And most of the problems with the geometry of fights would be fixed overnight. For some reason, CIG seems extremely resistant to the idea of increasing speeds. Ich könnte mir vorstellen, warum die, warum er, er, er bemängelt ja hier, also er sagte, wenn wir die Schiffe 500 Meter schnell machen würden im SCM 
Und die äh, Projektiergeschwindigkeiten werden 1400 und die Lösung, die er noch gerade angeboten hat, äh, sagt er ja, ich weiß nicht, warum CIG sich dagegen sperrt, die Schiffe schneller zu machen im SCM auf 500. Ich habe eine Idee, woran das liegen könnte. Die haben so lange ausprobiert an den SCMs, bis Eye Candy eintritt. Also bis du deswegen ja auch dieses, was wir noch gar nicht, was noch keiner von uns gesehen hat, soweit ich weiß, was es noch gar nicht gab, dieses Precision Targeting, dass du das Schiff sehen kannst von nah, wo du triffst und schießt und was du machst, dass du es einfach auf dem Bildschirm sehen kannst. Deswegen 250, 220 Meter pro Sekunde. Damit du an dem Gegner dran bist, damit du am Gegner dran bist und sehen kannst, welchen Schaden du verursachst. Deswegen die Reduzierung. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum er sagt, das wird noch mehr, noch mehr Distanz hervorrufen. Also bin ich ein bisschen schwierig. Also ich könnte mir vorstellen, dass es daran, also wenn daran liegt, dass CIG die Sachen näher zusammenholt, damit es geiler aussieht. And I don't understand why. Vielleicht gibt es auch Probleme, vielleicht gibt es auch Probleme mit der Engine, vielleicht ist es besser. In dem Forecast, ich hatte mal mit Wurzelprinft, hallo Wurzel, ich hatte mal mit Wurzelprinft hier einige äh, äh, Shows, wo wir über Technik und Technologie gesprochen haben. Wurzel hat halt ähm, die Expertise als ähm, ja, Game Developer. Ähm, das ist natürlich, wie er, jetzt, wie, wie er jetzt auch zeigte, bei dieser unendlichen Corkscrew, dass du nicht treffen kannst, weil die Prediction von dem System, also die Voraussage, wo das Schiff gleich sein wird, nicht da ist, wo das Schiff gleich wirklich ist und du den deswegen nicht triffst. Vielleicht die größeren Distanzen führen auch dazu, dass du, ähm, dass der Server, die Informationen, die zwischen den Servern hin und her ge gesynkt werden, dass die einfach dazu führen, dass der Kampf kacke wird, wenn du nicht eine intuitive Fähigkeit besitzt, so wie er jetzt zum Beispiel oder die ganzen PvPler, wo du hinschießen musst, damit du den triffst, auch wenn er sich komisch bewegt. Und hier auch nochmal Fresh as Ice, hallo Fresh, guten Morgen. Ähm, Fresh as Ice, der in der Szene als Wiggler bekannt ist, der nämlich mit, dem, äh, mit den Fingern immer wiggelt und das Schiff dem, dem System... Da geht er auch darum, dem System, dem Client, den Server, die Information zu geben. Ich will nach links, ich will nach rechts, ich will nach links, ich will nach rechts, ich will nach links, ich will nach rechts. Und die Informationen kommen dann halt bei deinem Gegner an und dann springt der Pip immer hin und her und du kannst ihn nie richtig treffen. Außer du weißt, dass der Fresh so was macht und du schießt irgendwie anders dahin. Ne? Solche Sachen fallen dann weg. Da muss ich sagen, ja, tut mir leid, das ist eine gute Sache. An der Stelle, wenn es sich dabei um technische Probleme handelt. Philalium, Fia, Philalum, was heißt das eigentlich? Philalum hat es äh, ganz gut gesagt. Is it a decision from upper management? If that's the case, why is that being not considered? Why are speeds Fehl. going klar, from Fehl. 1200? Why can't they come down to 400? What's, what's the issue? What's the issue? Genau, vielleicht ein technisches Problem. Why can't we even try it? And that's what really confuses me the most. Is if CIG is so bent on having feedback, we give them feedback and then they refuse to try the feedback that we're giving them. Oh, das weiß ich nicht. So was zu unterstellen. Also dann zu sagen, wir geben den Feedback und vielleicht lehnen die dann ab. Vielleicht, also ich kann zum Beispiel aus meiner äh, Sicht sagen, ich habe Kommentare unter meinen Videos, die sind mit Kritik teilweise versehen, da antworte ich da nicht drauf. Weil, da mache ich mir schon Gedanken zu, aber ich habe dann einen eigenen Weg, den ich, wo ich mehr weiß, wo ich andere Sachen in, in Bezug nehme. Vielleicht möchte ich da darauf nicht antworten. Ich, hm. The result is Master Modes is not working. It's not fun. It's boring. It's devoid of a lot of skill checks. And I feel strongly that increasing the SCM speeds to 500 would make a massive difference at making flight combat feel engaging and being able to hold energy. A lot of dogfighting has what's called high and low energy states. Typically on an atmospheric plane, you fly from high altitude and you build energy in a dive. You increase your speed on your airframe. You build up your energy in a dive like old World War II planes. You dive in, get behind somebody, take your shot, and with all the energy you've built up, 
pull up and disengage outside of their weapon range because you've got so much energy in that dive. You go from high Nimm energy Bomben down an to lower-ish energy and you take all your energy and you leave with it, right? Planes like Mustangs in World War II were famous for this kind of behavior, the whole zoom and boom type stuff that we've been told. There are so many ways to make ships ja, so funktionieren Dogfights aber heute gar nicht mehr. Und a lot of it has to do with the top speed Rocket and release But if you 8 km entfernt so macht's boom. Like we have in master modes. So funktionieren <coughs> heute Dogfights. And you increase accelerations to 20 25 Gs. Das kann man so gar nicht. There is no building or taking away energy states. Ist das nicht Jaws? Energy state <laughs> genau. goes from 0 to 100 in half 40, a second. 40, ja, 40. Vielleicht. Decrease acceleration slightly. Ich dachte, wir reden über Dogfights, Let us have nicht more über top speed to play with, which means kämpfen. our maneuvers are more meaningful because we have to think about how we want to engage the situation and allow for fights to take a more organic aerial approach to them. Let people stay at high energy then come down. Ich finde das alles ein bisschen sehr ähm Also, ich glaube, es geht ihm um Spaß, um seinen Spaß um den Spaß von PvP, um das High Ceiling, um das und so weiter. Um das, dass du, dass du einen Skill aufbaust, dass du dich misst mit den Leuten, die, die alles können. Dann führt er Beispiele an, wie Zweiter Weltkrieg, Mustang, Zoom and Boom, Bombenabwurf und so weiter und so, und so weiter. Ja, okay. Solche Sachen kannst du, dann müsste er, wie Phil auch gerade schon sagte, dann kannst du gar nicht mehr in, weil so ein F-16 Fighter Jet macht Release, Rocket und das war's. Ja? Wenn die mal in einen Nahkampf kommen mit einer MIG und mit der MG schießen, das ist äußerst selten. Ja? Ähm, das ist äußerst selten. Da glaube ich, also wenn man, dann müsste man die Mustang heranziehen, dann muss man es um, ist Chris Roberts. Chris Roberts hat einen Wing Commander programmiert und er möchte gerne einen Wing Commander äh, modern programmieren und erstellen, dass man das Gefühl hat, man ist da drin und explodiert alles und so. Ich verstehe, was er will. Vielleicht braucht man dann ein gepimptes Spiel. Vielleicht braucht man dann so ein Realismus-Ding. Ich weiß. Ja. The fact is, Master Modes doesn't solve jousting. And it doesn't solve high energy games. Weiß ich nicht. People just click into jousting nine instead of tricording. So that hasn't nicht. been solved. Ist das so? The problems that they have claimed master mode solves does not solve them. People still joust. People still run away. People still have excessive jousting. Ist das so? Er macht. Er sagte jetzt mehrfach und richtig. Disengage in nuff mode. Disengage in nuff mode. Da dann Rakete hinterher. Gehst in nuff mode. Schille sind aus. Rakete hinterher. Noch eine. Und adios. Oder? Habe ich das falsch verstanden? Irgendjemand geht in Nuff Mode, Schilde gehen aus, dit 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 dit, pst, Raketen hinterher zwei Stück und dann war es das. Oder nicht? Habe ich das falsch verstanden? Ähm, weiß ich nicht. Ne? All kinds of the same aerial problems. Losing, Because the losing reality raid is, fights. People have had these problems since live, since all these other models, because it's the same problem, lack of training and lack of awareness. So unless we are going to drop the speed so low that we don't have any flight component at all, and it just turns into a Lack of training, lack of awareness. Yeah, awareness is auch bei der Piraterie, kann ich sagen. Die Leute merken nicht, dass sie überfallen werden. Problems, because rookies will always Moin. have bad throttle control. If you're a rookie pilot, you're going to You're going to punch that throttle and you're going to go. And you're not going to realize how much energy you've built up in these turns. That's part of the process of learning how to be a better pilot. And we are losing that in master modes. Okay, dann verlieren wir was. We are losing the Von growth aus. of the pilot and the player. Ich weiß nicht, ich verstehe ihn, aber to take control of their ship. ein paar Sachen kann ich einfach nicht nachvollziehen. And we are going to lose a lot of the dynamics that make ships feel unique. For example... When you fly the Hawk in live, it feels much different than when you fly an M50 or a Gladius or an Arrow. That expression in flight control will be lost in master modes because so much stuff will get suppressed and so much things will be will have to become so much more monotone because we have a lack of space to differentiate between the fighters because now we only have a small envelope to move in. 
So they're either going to have to invent new gameplay mechanics to make ships feel unique, hmm. or they're going to have to understand that rookies are always going to make these flight mistakes. You're always going to have jousting. So the, the idea that Master Modes fixes these problems is just simply not true. And I also find it quite funny that CIG claims that people have been having a good experience with Squadron Battle. And pretty positive around Squadron Battle where there's some pretty good group combat dynamics players are reporting positively on. There's some really cool gameplay emerging such as how players evade now is quite different. You have to drop... Ich muss da mal ganz kurz stoppen, ja. Also was, what I learned is that it must live the mirror universe. Äh, ich meine, gut, gib mir mal... So it's how good space fighter combat dies with some price from the deaths. So mods can kill the game. It's obvious. I don't like it. Vielleicht ist das scheiße. Ich weiß, ich kann es nicht. Wir müssen die Massen mal ranlassen. Wir müssen mal die Massen an die Sachen ranlassen und nicht nur irgendwie auf die... Aber du findest, du kriegst die Massen nicht. Weil die Massen wollen nur ihren wollen Feierabend-Game machen und ein bisschen NPCs kloppen. Aber nicht in, die gehen nicht in Master Mode und geben eine Meinung ab. Genau wie die Massen auch keine issue council sachen schreiben. Break your target lock, break away, and I find your opportunity to break away from your your pursuing ship. What we can see at the moment is that players are very happy with squadron battles. Players are not very happy with the one v one. So this is more an error. Das habe ich übrigens falsch gesagt in meinem letzten Video. Er, er, Yogi sagt, die Leute sind zufrieden mit squadron battles, aber sind nicht so happy mit eins gegen eins Kämpfe. And I don't necessarily agree that that's the truth. I mean, there have been large groups of PvP people who've expressed the complete lack of interest in Squadron Battle. And so I wonder to myself, the feedback that CIG claims to be taking, I sometimes feel like CIG may be listening in a bit of an echo chamber. Because the experience that I'm seeing is not line up with the experience that they claim is being said. Okay. That there's super positivity when it comes to squadron battle. Ja gut, super positivity Now, wrong, CIG immer. But, I mean, I have a good ear with all the other PvP organizations and a lot of other people that play the game on a daily basis. And they're all very, how can I say this? Most of them are very interested in master modes evolving and evolving quickly because it's not working out. Um... My fear is that players who don't understand what's going on will play Master Modes and have better results right out the gate, which is true. If okay. you lower the skill ceiling, you're going to get better results right out the gate. Okay. But my worry is that because of this, they're going to claim that they've taken the feedback. And because now there are more people who've had a slightly better experience at the beginning, And they don't also er sagt ja, du, du startest rein und da ist erstmal ein gutes, besseres Ergebnis, ein gutes, gutes Gefühl. Which I think is a bit disingenuous and it's clearly shown in their ISC video. If you're going to play a game for the better part of 10 or 20 years, the core experience has to be there. The world can be fleshed out. The politics and the bounty hunting and all the fidelity that Chris loves to talk about can be there. But if the fundamental experience is lackluster, it's not going to hold people's attention for any more than, say, a few years. I think we've seen this in many games. Now, there is obviously a trade-off. Mm. If you have too high of a skill ceiling, you're only going to appeal to a very small group of people. But my argument has always been, let's find the middle ground. And I strongly believe that the middle ground is around 500 meters per second, SCM speeds because that gives us the room to play and to feel like we're flying again. Now okay. I will say that Also er möchte ja gerne, dass das 500 Meter pro Sekunde ungefähr ist, wenn das die Server können, wenn das ein technisches Problem ist, ich weiß es nicht. Äh uh, ja, die Welt geht unter, das ist die Frage. Ähm, er ist halt, er ist halt sehr in dem äh, PVP, ne? Also er sieht halt ich ich glaube, das ist halt seine Welt. Und ich weiß nicht, ob er dem Spiel noch mehr abgewinnen kann als PvP. Also, es ist ja, steckt ja noch so viel mehr drin. Es steckt ja noch, äh, ähm, es soll hoffentlich irgendwann das Crafting kommen. Du kannst dir Sachen, du kannst dein Haus bauen, du kannst deine Basis bauen, du hast so viele Aufgaben. Es ist auch noch mehr als nur Crafting. Ja? Und ich sehe halt, ähm, 
ihn, also sich da so drauf fokussieren. Ja, kann alles sein. Ist, ist auch wichtig, Kampf ist wichtig, aber Wing Commander hatten wir und Wing Commander sollte, sah geil aus für seine Zeit halt und so soll auch Star Citizen sein, soll geil aussehen. Ich verstehe das also. Ich weiß nicht, ob Master, ich weiß nicht, ob Master Modes besser wird. Ich will es mal testen im, ich will's, wir müssen es im PU testen. Wir müssen gucken, wie funktionieren die Mechaniken, wie funktioniert das Spiel an sich. Rausfliegen, losfliegen, wegfliegen, machen, kämpfen, äh, disengagen, auflauern und so weiter. Uff. Alles nur über einen über äh, Arena Commander Battle Royale oder so, das reicht irgendwie nicht. Finde ich. The invention of the boost mode in Master Modes, you know, the argument can be made that Avenger, we already have 500 meters per second. You just have to only stay there in boost mode. And my, my answer ich meine, andererseits hat er natürlich auch eine gewisse Expertise. Er macht das lange und er weiß, wovon er spricht. Vielleicht. Fight against my Besser als wir vielleicht. Space. If I'm flying a spaceship, I shouldn't always have to feel like I'm pushing against the wind in space to feel like I'm going anywhere. Ja, aber das soll doch so sein. Soll sich doch, das soll sich doch so ein bisschen anfühlen wie, wie, ein, wie ein Flugzeug, selbst im Weltraum. Competitive. It has to be there. Ah, das ist jetzt If I have to rely on boost to do anything, then what you've done is essentially make combat on a timer. So when I engage the enemy, I hold the boost down because I have to stay up, I have to stay faster than 220 meters per second. Because if I drop below that 220 meters per second, you're just too slow to make any meaningful maneuvers. And the weapons that you're going to get fired on are too fast Tja, to actually boost, avoid. Musst du lernen, mit boost zu so we run into this problem where if you're not under boost power, you're just simply dead. Which means you hold the boost down until you're about two thirds the way down your boost. And if you've got too many people shooting at you, You press the button into nav mode and you fly away. So the solution Und dann kommen die Raketen. has now been offset to a button press. Instead of having a free flow flight experience, which can be tracked and made felt natural with the flight control, now you reach a limit, a mode problem, and you click a button to switch into another mode. And it just... I feel like it wrecks the whole experience with flight. Um, and the thing is, we've tried this before. Back in 2018, we had cruise mode. Um, and the community didn't like it. We didn't like being restricted to a button press to switch into a different kind of mode. Um, hmm. it, and it just never, like, it just never resulted in a great experience. And we've also tried after genau, where you have to Steine press a button Masse. down to Gibt noch eine dritte the Version später, top vierte. SCM speeds. We've tried both Afterburner and Cruise Mode, and both of them failed the gameplay test. People didn't like them. So why all of a sudden now? Why are we going back to a mode that we know doesn't work? The solution to me is, is simple. Allow us to have the SCM speeds that make sense. Give us a little bit more speed when we Afterburner and only in the forward direction so we can close distance on people. Allow us to have lower velocity projectiles for fighters. Das finde ich in Ordnung. Also gut, 500 STM, ich hab da, ich kann mir da kein Urteil erlauben. Das hört sich jetzt so falsch nicht an, ehrlich, ehrlich gesagt. 220 ist natürlich langsam, aber wie gesagt, ich glaube, es geht um das Umeinander. Aber haben wir dann das Problem mit dem Jousting gelöst, was er reklamiert? Haben wir dann das Problem mit dem Jousting? Ich weiß es nicht, also ich weiß auch nicht, was das mit dem Jousting soll. Also dieses, das hat mehr sein soll. Forward only Boost Speed, finde ich gut. Boost nur auf die Haupttriebwerke fände ich super. Das habe ich nie verstanden, warum das. Das habe ich persönlich nie verstanden. Warum du in alle Richtungen boosten kannst. Und dann halt auch so heftig. Oder sagen wir mal, boosten ja, aber nicht so heftig. Also. Hm. Ob die 500 SCM richtig sind, ich weiß es nicht. Dafür bin ich zu. Dafür, da ist, man reicht meine Kompetenz nicht aus. Aber auch das könnte man ausprobieren. Vielleicht haben sie es ausprobiert. Vielleicht gibt es technische Limitierung. Ich weiß es nicht. Slightly tighten the cone so it's not so egregious. Remove fixed assist entirely. End a story on fighters fixed assist. Remove fixed assist. That geht nicht. Aus that weiß ich. That geht nicht. Remove fixed assist. Du musst einen kleinen Bereich haben, wo der Computer dir hilft zu treffen. Weil 
die Transferinformation zwischen Client, also technisch, Transfer zwischen Client und Server und so weiter, es muss einen Bereich geben, wo der Computer dir hilft. Dieses, dass es ein bisschen, ein bisschen so einen kleinen Kreis gibt, wo du, wenn es das, wenn das gemeint ist. Sonst triffst du gar nichts. Oder du bist, oder du bist irgendwie so ein super Pro. Ja. So, jetzt diskutiert bitte nicht anderes Thema hier. To be gone and a story, it should only focus on the on the cone fire for the weapon systems and allow large vessels to have a slightly larger cone, better velocity on their projectiles so they can apply damage and project their turret pressure to keep fight. Remove Fix Assist kann wirklich nur die oberste Spitze fallen. Ja, kann sein, Berto. Ich weiß, also wenn es das ist, was ich meine, dieses Minimale, das ist so noch, ja. Away from them and keep so, Multi-Crew-Ship, Cone and Velocity and Buff. And allow ships that are designed to kill big stuff, like fighter bombers and larger vessels. Also, dass du mehr triffst auf eine größere, größere Dings. Stuff. And rebalance the shield system, so that it doesn't have an exploitable problem, where if you hit one shield face constantly, it'll go down. Just give capital okay, ships a native shield resistance and a native shield recharge, regardless of whether they're taking pressure okay, or not. So that big ships shipping. like 890s will simply out tank the DPS of ships attacking them, which means you're going to have to bring ships that are specialized to engage bigger vessels because you simply don't have enough DPS to drop the shields. And a lot of these problems would be solved. Oh, yes. And of course, fix the ramming problem where people ram big ships. If you fix that, it'll go a long way, too. These are all my suggestions, guys. And it comes from a play. Uh, ramming, ramming fixen, dass du nicht mehr, dass sie dann wie Fliegen dagegen knallen. Okay, aber Ramming ist natürlich auch ein valides Mittel, um sein Leben zu vernichten. Uh, ich sag mal, spätestens mit Death of the Spaceman ist Ramming vielleicht nicht mehr so lustig. Ja? Das ganze Spiel wird mit Death of the Spaceman nicht mehr so lustig. Also nicht mehr so, uh, hey, ich, bis zum letzten gehe ich rein. Alles Sachen, die wir hier nicht in Consideration ziehen. Alles Sachen, die wir nicht mehr ansatzweise angesprochen haben, was den Kampf angeht. In einem PU, in einem System, in einem MMO, wo der Tod eine Rolle spielt. Ich habe Erfahrung gespielt. Ich habe hunderte von Stunden von Master Modes gespielt. Ich habe in den besten Lichten gemacht, um die Leute zu zeigen, wie sie es machen können. Und ehrlich gesagt, meine Antwort auf Master Modes ist... It's not healthy for the game. It's not the way we need to be going. It's not the future of Star Citizen that should be here. And I think that the old system did more things right than it did wrong. And that a lot of the lessons that we've learned in Master Modes, like Cone Fire and the asymmetrical speed zones, can be easily implemented into the live model. If we just drop the live model's top speeds down to 500, we'd have a significantly better experience. At the very least, Why don't we try it? Yeah, okay. Why, well, why don't we try, try it? Vielleicht haben sie es getried. We can call it the A1 tuning, whatever you want to call it. But I ask and I... I <laughs> we can call it the A1 tuning. Das hätte er gerne, oder was? Wir können es die A1, das A1 tuning nennen. Okay. Ja, yeah, das ist... Uh, Hybris. <laughs> junge, Junge, Junge. Ah. Implore CIG, please... Try the A1 tuning. Try 500 meters per second SCM speeds with 1400 meters per second weapons. Try higher velocity projectiles on multi crew ships. Try removing fixed assist and tightening the cones. Try doing these things that I'm suggesting and let people play it and decide for themselves. I cannot live with myself in good conscience if I didn't put these options on the table for you guys to understand. And when Master Modes comes out in 2.23, I want every single one of you that's watched this video to try Master Modes and to think objectively about the future yeah, starts. Ja, auf jeden Fall, machen. Because once also, CIG wird's, wird's makes Kampf. these changes and Squadron 42 sehen. comes out, ich will's gerne it will wissen, be too late. Da ist. Once Squadron 42 is out, whatever that game is, like, or has for its model, will be what we have for Star Citizen. The chance of any kind of meaningful changes happening to the flight model will simply not be there. And so we have this one opportunity to try to convince CIG that the direction they're going with master modes is not healthy for the longevity of the game and ultimately will result in a poor experience 
where they could have had a much more engaging, much more in-depth flight model that had a much more yeah, deep engaging experience for the majority also, of the player base. For the lifespan of Star Citizen. Er hat ja wirklich den Willen. Er hat er, sein Herz hängt da dran. Und das ist ja, ist ja auch gut, wenn ein oder ein Herz dran hängt. Ja, er sagt er jetzt auch, okay. Putting their time in to work on this. And please do not take my suggestions with some kind of malice or ill intent. And I only want what's best for the longevity of the game. Ja, ist, And in my heart of hearts, I feel like the direction that CIG has gone has put us behind. And I feel like there's an easy way to get us back on track and to keep the skill ceiling high and to keep the gameplay experience that we want. And for Chris to get the game that he's been talking about since the beginning, which I've always supported since the original Kickstarter. I do not want to play an RNG mobile game. I want to play a deeply engaging space combat sim experience with a deeply engaging, beautiful, immersive world like we were promised in 2016 when the original Kickstarter came out. Sorry, 2012. These are my two cents, guys. Yeah. Two cents. Thank you for listening. I hope this was not seen as a salty rant, but a genuine attempt at constructive feedback for the longevity of Star Citizen's experience. And whether or not CIG takes my words with any kind of sincerity, It ultimately comes down to you folks watching this video. I cannot do this alone. You all have to go to Spectrum, go to YouTube, and let your opinions about Master Modes be heard, for good or for worse. But do not sit by and say nothing, while Star Citizen's future hangs okay, in the balance. Okay, yeah. Because what you do in these next few months will make the difference between whether Star Citizen lasts the year after Squadron 42, or the next two decades. Make the right choice. Understand where I'm coming from. Understand that we want what's best for the game and that having a deeper skill ceiling okay. is the way forward. And in my opinion, CIG should at the very least try the A1 tuning that I'm talking about. I want and let's see where the chips fall. I could be wrong, but let's find out. That was Avenger 1, guys. And I'll see you in the next video. Danke, Avenger One. Danke äh, für mein React zu Avenger One. Kommt noch? Kommt nichts mehr. So, okay. Dann. In a bit of an echo chamber. So, und dann. Der, jetzt meine Meinung nochmal dazu. Ich finde, das hat er emotional so verpackt, wie es ist. Also, er hat. Er ist, er ist halt aus dem Bereich PvP und schon lange dabei und hat so einiges mitgemacht und hat Erfahrung und Kenntnisse. Und ich glaube, er will sich aus dem, aus der Perspektive natürlich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und möchte das geilste Kampferlebnis haben, was es gibt. Er steckt aber auch nicht in den Schuhen der Developer und der Company, steckt nicht in den Schuhen der Developer und der Company. Und ob das Master Modes gut ist oder nicht und ob die Leute wegrennen oder nicht, wird darüber entscheiden, ob Master Modes bleibt. Denn wenn das nicht mehr gut ankommt und die ganz viel Gegenwind kriegen, weil das irgendwie langweilig oder doof ist, dann wird CIG merken, dass die, Einkäu dass die, dass die, dass die Sachen einbrechen, dass das einbricht und dann werden die das ganz schnell wieder korrigieren. Und wenn das keinen Spaß macht, also wenn man den Spaß aus sowas rauspatcht, dann hat man, äh, dann hat man das gleiche Problem, was große Firmen auch haben. Ich, weiß, ich persönlich weiß nicht, ob Master Modes gut ist. Das liegt aber nicht daran, dass ich das noch nie gespielt habe. Mir hat das gut, mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das gut, so wie es war. Ich habe aber auch keine Ahnung, was eine unendliche Corkscrew, wie die geht, oder was ein Push und Pull und Gedings ist. Ähm, und ich denke, die meisten Leute interessieren sich da auch nicht für. Die wollen gerne einsteigen und fliegen und würden gerne und würden, wollen ein paar NPCs verhauen. Und wenn die auf Avenger One treffen und vielleicht auch auf mich, dann werden die keine Chance haben. Schon bei mir wahrscheinlich, der geneigte Normalo wird sagen, uh, Kampf, blöd. Äh, ich werde sagen, okay, äh, Avenger One, uh, blöd. Wer sind die? Haut mich weg. Er sollte, er, es ist seine, sein Recht und 
absolut legitim, so ein Video zu machen aus seiner Sicht, aber ich denke, er ist nicht deff, er kennt die Zahlen nicht, er weiß nicht, was innen drin getestet wird und wenn er sagt, er versteht nicht, warum Dinge nicht gemacht werden, ist das gleiche, wenn ich sage, ich verstehe nicht, warum wir die Fahrstühle nicht fixen. Vielleicht vielleicht äh, kriegen wir das alles <lacht> kriegen wir das alles irgendwann mal mit. Aber aktuell würde ich sagen nicht. Wer ich brauche, ich persönlich brauche das PU, Master Modes im PU mit Death of a Spaceman und tausend anderen Sachen, um zu gucken, wie funktioniert das, was gibt es für Möglichkeiten, wenn einer, wenn einer äh, äh, fliehen will, ja, Schilder aus, Rakete hinterher, ja, oder so, dann ist das so. Ich denke, da gibt es auch, das hat er nie gesagt, du kannst das nämlich nicht mehr abwehren und so weiter im aktuellen alles so Sachen und das mit dem Jousting finde ich, fand ich auch seltsam. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch falsch. Vielleicht habe ich das nicht verstanden. Hat jetzt aber auch keiner im Chat gesagt, dass ich das so gemacht habe. Dass ich das falsch sehe. Ist mir, ist mir ein Rätsel. Da der sagt, dass es noch mehr Jousting gibt. Weil Jousting ist für mich 10 Kilometer weg, wieder rankommen, 15 Kilometer weg, wieder rankommen. Das ist für mich dieses Highspeed Jousting, was dann wegfällt zum Glück. Wir werden sehen, was passiert. Ich würde gerne mal auf Master Mode, so wie es ankommen lassen. Ich hoffe, das kommt rein. Und Schrauben drehen können die immer noch. Ja, es ist noch nichts verloren. Auch, sagen wir mal, selbst wenn das Spiel in Gold und also in Beta und Gold geht, selbst dann kann man noch sagen, jetzt kommt der große Patch, wir ändern noch mal alles. Warum? Warum nicht? So. Das war meine Reaction. Vielen Dank, Avenger One für die Gedanken. Ich fand es nicht schlecht. Ich fand es nicht schlecht, aber sehr... Es ist, glaube ich, sehr nischenhaft gedacht. <lacht>